Hello everyone, Assalamualaikum. This is Shakil. 60 days of Python course. Uh, day 7 er video. Te welcome. So, in this particular video, I will mainly talk about uh, Python as conditional statements. I Python er implementation korte pari okay so bujhte pachhen je ajker ei video ti dui ta part e thakche eki sathe amader theory shikhbo ebong code shikhbo okay to tahole cholun continue kora jak okay tahole dekhen ei python er conditional je operators gulo royeche shegulo kintu amra already jani keno jani karon previous dui ta video te ami ei operators gulo niye am kotha bolechi okay तो इकने चिलो greater than less than equal चिलो not equal then greater than or equal then less than or equal ओके तो ए जे condition गुला आसे मना ए जे conditional जे operators गुला रोए छे ए operator गुलो निये आमरा विभिन टाइप एर condition statement दिबो जात थ्रूते जो दी condition सत्त होए ताहले कुनो किचु execute होबे जो दी condition सत्त ना होए ताहले होए तो अन्न किचु execute होबे आमरा जामुनटा � तो ताले चलो ना, हम देखिए जो किवा भाई पाइथन है ऐसे ले कंडीशनल स्टेटमेंट गुलो, हम ला दीते पड़ी, ओके? तो तारा के एक टू छोटे कोरे बोली जो क्या नो पाइथन है कंडीशंस गुलो इम्पोर्टेन्ट, देखे ना मैं छोटे कोरे जो दे बोली, जो जोखोन, शायदानों तो हम ला जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन गुलो क আপনার যদি অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স না থাকে তাহলে কি সেটা ট্রানজাকশন কি করা পসিবল না পসিবল না লেটস সে আপনি বিকাশ থেকে কোনো কিছু আপনি সাপোজ সেন্ড মানি করবেন বা হোয়াটএভার কোনো কিছু করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন আপনি কোনো কিছু কমেন্ট দেন লেটস সে আপনি বলতেছেন যে হ্যাঁ আমি আমার ফোনে 100 টাকা जस्ट चेक करो देखें जब अपना रेकॉर्ड में पॉर्ट जब तो बैलेंस आते की ना जो दी था के ये कंडीशन डा जो दी मैच करे ताहले पॉर्ट बोती तो है तो अपना शेख आस्ते एग्जीक्यूट होगे इट जस्ट फॉर एग्जांपल माने क्या नो पाइथन कंडीशन इम्पोर्टेंट इट बुझाने जो ना मैं बुझा ही लम नॉट एक्जेक्टली অনেক কিছু আছে এখানে অনেক ডাটাবেজে অনেক অনেক ব্যাপার সেবা এখানে কাজ করে ব্যাকএন্ডে সো আমি ওইদিকে যাচ্ছি না আমি জাস্ট কন্ডিশনটা কেন ইম্পর্টেন্ট এটা বোঝানোর জন্য আপনাকে এটা বুঝাইলাম দেখেন তাহলে কন্ডিশনটা আমরা তাহলে কি কেন ইউজ করব এখানে জাস্ট আপনি এতটুকু মনে রাখেন যে যখন আমরা এমন কিছু সেট এমন কিছু চাই যেটা হচ্ছে কোন একটা কন্ডিশন যদি সত্য হয় তাহলেই পরবর্তী কাজটা হবে যদি সেটা সত্য না হয় তাহলে পরবর্তী কাজটা হবে না যেমন যদি 50 এর উপরে পায় তাহলেই শুধুমাত্র সে পাস করবে তা না হলে সে পাস করবে না তো এরকম যদি কোনো কিছু আমরা দেখতে চাই বা করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই এই কন্ডিশন যে স্টেটমেন্ট আছে সেটা আমরা ইউজ করতে হবে এখানে আমরা তিন টাইপের কিওয়ার্ড আমরা ইউজ করব ইফ এলস আর এলস ইফ ওকে তো তাহলে দেখেন কন্ডিশন গুলো আমরা দেব কিভাবে ধরেন আমরা এক্স যে ভেরিয়েবল আছে তার ভ্যালু আমরা অ্যাসাইন করছি 50 দেন ওয়াই এর ভ্যালু অ্যাসাইন করছি আমরা 100 ওকে তো তাহলে আমরা যখন কন্ডিশন স্টেটমেন্ট দেব তাহলে আমাদের আগে লিখতে হবে হচ্ছে ইফ ওকে ইফ হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড পাইথন এর বিল্ডিং কিওয়ার্ড তারপর আমাদের দিতে হবে স্টেটমেন্ট মানে আমাদের সরি কন্ডিশন সো কন্ডিশন আমরা কি দেব আমরা কন্ডিশন বলছি যে ওয়াই ইজ গ্রেটার দ্যান এক্স তো ওয়াই যদি এক্স এর থেকে বড় হয় হ্যাঁ তবেই এইটা সত্য হবে अदरवाइज এটা সত্য হবে না বা এটা এক্সিকিউট হবে না দেখেন এটা হচ্ছে কি কন্ডিশন আমরা কন্ডিশনটা বলে দিছি তারপর অবশ্যই কোলন দিতে হবে এবং এটা দেওয়ার পরে যখন আপনি এন্টার চাপবেন তারপর আপনি যখন প্রিন্ট করে দিবেন এখানে যে y is greater than x যদি সত্যি সত্যি y x এর থেকে বড় হয় তাহলে এখানে আপনি প্রিন্ট করবে এটা যে y is greater than x अदरवाइज এটা আর প্রিন্ট করবে না হয়তো সেটা পরবর্তী যদি আমি কোনো কোনো কন্ডিশন एर पर आर्ट की आसे, आर्ट आसे एल्स, माने इफ जो दी शत्तो ना हाए, ता होले एल्स, माने सापोज आपने एकने कॉंडिशन दा दीसे ना, इक कॉंडिशन दा सापोज मैच करे नाई কোন কারণে ম্যাচ করে নাই মানে সত্য না মিথ্যা তাহলে তো আর এর ভিতরে ঢোকার সুযোগ নাই এইটা কন্ডিশন সত্য হইলেই মূলত এখানে ঢুকবে अदरवाइज ঢুকবে না পরবর্তী কন্ডিশনে চলে যাবে তো পরবর্তী এসে দেখলো এলস এলস মানে হচ্ছে এখানে উইদাউট কন্ডিশন যা দিবেন আপনি সেটাই হবে তো এলস এর ভিতরে কিন্তু কোনো কন্ডিশন নাই ওকে তার মানে কি উপরে যদি কোনো কিছুই না হয় বা এটা আরো যদি আমাদের ইফ এর কন্ডিশন থাকতো তারপরও যদি একটাও সত্য না হইতো এলস এর পরে আপনি যা দিবেন মানে এলস এর ভিতরে আপনি যা দিবেন সেটা execute হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এলস এর ভিতরে আমি দিছি প্রিন্ট এক্স ইজ সরি এক্স ইজ সরি আমার এখানে একটু মিস্টেক হয়ে গেছে সরি এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান ওয়াই ওকে 
তো আপনার জাস্ট আমি এটা ইয়া করে কেটে দিচ্ছি ওকে তো এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান ওয়াই ওকে তো জাস্ট ওর উল্টাটা তো আমি এটা জাস্ট লিখে দিচ্ছি তো আমি যদি লিখে দিই এটা যদি সত্য না হয় তাহলে এইটা প্রিন্ট করবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মূলত এলস স্টেটমেন্ট এখন আপনি বলেন যে আপনি তো একটা কন্ডিশন দিয়েছেন একটা কন্ডিশন দিয়েছেন সেটা যদি সত্য হয় তাহলে সেটা এক্সিকিউট হবে কিন্তু আপনার তো এরকম কন্ডিশন এরকমও থাকতে পারে যে পঞ্চাশের উপরে পাইলে পাশ আবার সাইডের উপরে যদি পায় তাহলে তার কোনো একটা পার্টিকুলার গ্রেড আছে তাই না ধরেন সেটা বি গ্রেড পাইছে সত্তরের উপরে পাইলে হয়তো সেই ক্ষেত্রে এ মাইনাস পাইছে তো তো এরকম তো থাকতেই পারে তো সেই ক্ষেত্রে তো আপনার একটা কন্ডিশন দিয়ে হবে না মোর দ্যান ওয়ান কন্ডিশন লাগবে সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন এই ক্ষেত্রে আপনার সলিউশন হচ্ছে আপনি আপনি পরবর্তী কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আবার ইভ ইউজ করতে পারেন অথবা এল সিফ ইউজ করতে পারেন ওকে এল সিফ মিনস ই এল আই এফ ওকে এটা হচ্ছে এল সিফ মানে প্রথমে একটা ইফ দিব আমরা তারপরে পরবর্তীতে যত প্রকার আপনি কন্ডিশন ইউজ করার প্রয়োজন হবে আপনি এল সিফ দিয়ে লিখবেন ঠিক আছে ইফ দিলেও এক্সিকিউট হবে বাট আপনি এল সিফ দিয়ে লিখবেন এটা বেটার সো এল সিফের ভিতরে আমরা আবার কন্ডিশন দেবো কিন্তু এলসের পরে কিন্তু এলসের মধ্যে কিন্তু কোনো প্রকার কন্ডিশন থাকবে না আমি আবার বলতেছি এটা হচ্ছে কি সর্বশেষ এটা একবারই হবে এলস মানে কি সর্বশেষ আপনার এটা যদি কোনোটাই যদি আপনার এক্সিকিউট মানে ম্যাচ না করে তাহলে আপনি এলস এলসে আসবেন ঠিক আছে তো তাহলে আমরা এখানে দুইটা কন্ডিশন দিলাম পরবর্তীতে কি এক্স ইকুয়াল ইকুয়াল যদি ওয়াই হয় তাহলে এক্স অ্যান্ড ওয়াই আর ইকুয়াল ঠিক আছে তার মানে কি আমরা অ্যাট এ টাইম মোর দ্যান দুইটা কন সরি অ্যাট এ টাইম মোর দ্যান ওয়ান কন্ডিশন আমরা ইউজ করতে পারতেছি তো মোর দ্যান মোর দ্যান ওয়ান যেহেতু আমরা ইউজ করতে পারতেছি সো অ্যাট দ্যাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যদি দশটা কন্ডিশন দেওয়ার প্রয়োজন ছিল থাকে সেক্ষেত্রেও আপনি দশটা কন্ডিশন দিয়ে দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে দিস ইজ ভেরি সিম্পল এবং পাইথন কন্ডিশনসগুলো এভাবেই কাজ করে দেখেন সব সময় যে আপনি পাইথন কন্ডিশনসগুলো এর এরকম সিঙ্গেলভাবে পাবেন এমনটা না আপনার নেস্টেড নেস্টেড এফ এলস ইউজ করা লাগতে পারে নেস্টেড কি আমি একটু বলে রাখি নেস্টেড মানে হচ্ছে ধরেন একটা ইফের ভিতরে আবার ইফ ঠিক আছে আবার তার ভিতরে আবার ইফ মানে আপনার অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে একটা কোনো একটা কোনো একটা ফাংশন জাস্ট এক্সিকিউট ফাংশনালিটিস এক্সিকিউট হওয়ার জন্য আপনাকে হয়তো দুই তিনটা কন্ডিশন চেক করা লাগতে পারে সেই ক্ষেত্রে হয়তো একটার ভেতরে আরেকটা সেটাকে বলা হয় নেস্টেড আমি একটু পরে গেলে আপনারা আরও বুঝতে পারবেন তো এটা গেলে হচ্ছে বেসিক স্ট্রাকচার আপনি যদি পাইথন কন্ডিশন ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এই এই স্ট্রাকচারটা ফলো করতে হবে এবং এখানে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনার এই যে মাঝখানে যে গ্যাপটা এটা এটা হচ্ছে ট্যাব সমান গ্যাপ ঠিক আছে ট্যাব আপনি যে আপনার কিবোর্ডে যে ট্যাব আছে না সেই ট্যাব সমান গ্যাপ সো আপনাকে এটা মেনটেন করতে হবে এটা যদি আপনি মেনটেন না করেন তাহলে কিন্তু আপনার কোর্ট এক্সিকিউট হবে না এটা এরও আসবে এটাকে বলা হয় পাইথন ইন্ডেন্টেশন সো ইন্ডেন্টেশন কীভাবে কাজ করে এটা আমরা একটু পরে গেলে আবার আরও বুঝতে পারবো যেমন ধরেন এটা হচ্ছে এর রুলস তো আপনি যদি প্রথম ব্লক ইউজ করেন লেটসে আপনি এই ফার্স্ট ব্লক ইউজ করছেন ইফ হ্যাঁ এটা ফার্স্ট কন্ডিশন তো এটা ফার্স্ট স্টেজ আছে তো এরপরে যদি আপনি আরও কোনো কন্ডিশন ইউজ করেন তার মানে কি ইফের পরে এখান থেকে আবার আরেকটা কন্ডিশন শুরু হবে আবার ইফ হ্যাঁ আর যদি না করেন তার মানে কি কোনো একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে এটা এক্সিকিউট হবে তো সেই কাজটাই যদি আপনি করতে চান হ্যাঁ করতে পারেন ব্লক ওয়ান তারপরে আপনি যে হাইফেন দিয়েছেন এই যে হাইফেন হাইফেন দিয়েছেন হাইফেনের পরে ইন্টার দিলে আপনার এইভাবে নেবে একটা ট্যাপ সমান দূরত্ব নেবে এবং এর ভেতরে যদি আবার কিছু লিখতে চান তাহলে আবার ট্যাপ সমান সমান দূরত্ব নেবে তো এইটা মানে দেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে কি একটা যে এই কোডটা এই ফুল কোডগুলো যে এর ভিতরে এটা বোঝার জন্য জাস্ট এটা ব্যবহার করা হয় এই ব্লকগুলো ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে এটা আপনি ইন্টার দিলে অটোমেটিক নিয়ে নেবে ঠিক সেম দেখেন আপনি এখানে ব্লক থ্রি পর্যন্ত আমি রাখছি যে ফার্স্ট ব্লক এরকম তারপরে একটা ট্যাপ এটা হচ্ছে ট্যাপ ট্যাপ সমান ডিস্টেন্স তারপর এটা যেটা থাকবে এটা ব্লক টু এটা কিন্তু ব্লক ব্লক ওয়ানের আন্ডারে ঠিক আছে তারপরে ব্লক টু এর পরে যদি আপনি আবার একটা ইন্টার দেন তার মানে কি এটা আসবে ব্লক থ্রি ঠিক আছে তার মানে কি আপনি ব্লক থ্রি বলতে পারেন ব্লক টু এর আন্ডারে এবং ব্লক টু এবং ব্লক থ্রি দুইটাই হচ্ছে ব্লক ওয়ানের আন্ডারে ঠিক আছে আবার যদি আপনি ব্লক টু এর কথা চিন্তা করেন তাহলে ব্লক টু কিন্তু ব্লক ওয়ানের আন্ডারে এই ব্লক এবং এই ব্লক কিন্তু পুরোটাই ডিফারেন্ট ঠিক আছে কিন্তু দুইটাই হচ্ছে ব্লক ওয়ানের আন্ডারে কিন্তু এর সাথে এর কিন্তু রিলেশন নয় এটা আলাদা এটা আলাদা ব্লক দুইটা আলাদা ব্লক এর ভিতরে যদি কোনো নেস্টেড নেস্টেড আরও কোনো ব্লক থাকে তাহলে সেটা এখান থেকে শুরু হবে ঠিক আছে এবং আপনি যদি এইটার কথা চিন্তা করেন এইটা এইটা আর এইটা পুরোটাই আলাদা
মাস্ট এরর খাচ্ছেন ঠিক আছে সো এটা মাথায় রাখবো আমরা তারপরে এবার আচ্ছা এটা আর যদি ভালো ইয়া দেখতে চান সেটা তাহলে এটা দেখলে বুঝতে পারবেন যেমন ধরেন ইফ তারপর একটা একটা আমরা এক্সপ্রেশন দিছি হোয়াট এভার তারপরে এটা যদি সত্য হয় তাহলে এটা হবে এবং এবং এর ভিতরে ইফ মানে কি এই ফুল কোডগুলো হচ্ছে এই সব কিছুই আছে কি এই এর আন্ডারে এটা যদি সত্য হয় তারপরেই শুধুমাত্র এই কাজগুলো চেক করবে আর এটাই যদি সত্য না হয় তার মানে এই এগুলো চেক করার প্রয়োজন নাই সরাসরি এখানে চলে আসবে এখানে চলে আসবে এটা চেক করবে এটা এটা যদি সত্য না হয় তাহলে আর ভেতরে ঢুকবে না সরাসরি এলসি চলে আসবে এলসির ভিতরে আমি যা দেবো তাই বুঝতে পারছেন তার মানে কি দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে প্রথম ব্লকটা আসলে ট্রু হইতে হবে তারপরে ভেতরে ঢুকবে আদারওয়াইজ আর ভেতরে ঢুকবে না ঠিক আছে এটা হচ্ছে মূলত নেস্টেড ইফের স্টেটমেন্টস আমরা এটা সব কিছু দেখবো কোডিংয়ের মাধ্যমে সো আই হোপ তখন আরও ভালো বুঝতে পারবেন তো যেমনটা বলছিলাম যে ইন্টারটেশন রুলসটা আমি যদি দেই ডিপার্টমেন্ট ইকুয়াল ডেটা সায়েন্স হ্যাঁ পরবর্তীতে যদি আমি ইফ দিয়ে চেক করতে যাই যে ইফ ডিপার্টমেন্ট ভেরিয়েবলের ভিতরে ডেটা সায়েন্স আছে কি না হ্যাঁ যেহেতু ডিপার্টমেন্ট ভিতরে ডিপার্ট ডিপার্টমেন্টের ভিতরে ইকুয়াল ইকুয়াল হচ্ছে ডেটা সায়েন্স হুম সো আমি এভাবে ক্লোন দেওয়ার পরে যদি আমি প্রিন্ট করে দিই যে প্রিন্ট ইউ হ্যাভ এ গ্রেট ফিউচার সো এটা যদি মিলে যায় তাহলে অবশ্যই কি এখানে আউটপুটটা কি আসবে অবশ্যই এখানে আউটপুটটা আসবে কি বলেন আউটপুট আসবে ইউ ইউ হ্যাভ এ গ্রেট ফিউচার দেন এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই যে প্রিন্ট এই প্রিন্টটা যদি এইখানে একটা প্রিন্ট লেখছি এইখানে একটা প্রিন্ট লেখছি দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখেন এটা জাস্ট আপনাদের বোঝার জন্য রাখছি দেখেন এখানে এইটা এই যে ব্লকটা দেখেন এটা কোন ব্লক ফার্স্ট ব্লক সো ফার্স্ট ব্লকে এখানে আসবে চেক করবে কন্ডিশন যদি সত্য হয় এখানে আসবে এটা এক্সিকিউট হবে তাহলে আর এগুলো দরকার নাই এরপরে দেখেন এই প্রিন্টে আছে কোথায় প্রিন্টে আছে কিন্তু ফার্স্ট ব্লক বরাবর তার মানে এটা কিন্তু কোনো কন্ডিশনের সাথে রিলেশন নাই এর এ পুরাটাই আলাদা মানে কোনো ব্লকের ভিতরে নাই এটা কি সবার বাহিরে সো আপনি এটা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক যা হয় হোক এটা কিন্তু এক্সিকিউট হবে এটা যদি একটাও সত্য না হয় তারপরে কিন্তু এটা এক্সিকিউট হবে কারণ এটা এফিউজের সাথে কোনো কোনো প্রকার সম্পর্ক নাই এটা পুরাটাই কিন্তু বাইরে বাইরে জাস্ট একটা প্রিন্ট ফাংশন হিসাবে আমরা ভিতরে কিছু রেখে দিছি হুম তো এই হচ্ছে মূলত আমাদের ইন্টারটেশন রুলস তো আমার মনে হয় আপনারা বুঝতে পারছেন আরও বুঝতে পারবেন যখন আমি কোডিংয়ের মাধ্যমে দেখাবো দেন আমরা চলে যাই নেক্সট স্লাইডে দেখেন হ্যাঁ আউটপুট যে চলে আমি বলছিলাম সেটা কি ইউ হ্যাভ এ গ্রেট ফিউচার দেন লার্ন ডেটা সায়েন্স স্মার্ট এটা কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই মানে আসবে লার্ন ডেটা সায়েন্স স্মার্ট সরি লার্ন ডেটা সায়েন্স ফ্রম স্টাডি মার্ট এটা কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই আসবে ওকে তাহলে আমাদের এই সব কিছু যখন আমরা পাইথন দিয়ে করব তারপর আমাদের সর্বশেষ যেটা কাজ হবে সেটা হচ্ছে আমি আপনাদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট একটা সেকশন রাখছি আপনাদের এই অ্যাসাইনমেন্টগুলো করতে হবে ওকে আপনাদের প্র্যাকটিসের জন্য আপনাদের ভালোর জন্যই এটা এটা আমি রাখছি সো আপনাদের যেটা কাজ হবে আপনারা সিরিয়ালি ওয়ান টু থ্রি ফোর এই যে চারটা অ্যাসাইনমেন্ট আপনাদের দেওয়া আছে ফুল চারটা কাজ করবেন এবং আমাদের এই যে ভিডিওর কমেন্ট কমেন্ট সেকশন এই কমেন্ট সেকশনে আপনি এই কোডগুলো কমেন্ট করবেন আর যারা নতুন আছেন তারা কখনোই আগেই সেই কোডগুলো পড়বেন না ঠিক আছে আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন তারপরে নিজেরা করার চেষ্টা করবেন নিজের ব্রেনটাকে একটু ইউজ করার চেষ্টা করেন তারপরে আপনারা হয়তো মিলাই দেখতে পারেন ঠিক আছে আমি এখানে রিপ্লাই দিয়ে দেবো যে আপনার কোডটা কি ঠিক আছে কি ঠিক নাই সো আমি এখানে সব কিছু বলছি আপনারা জাস্ট একটু দেখেন একটু ছোট্ট করে যদি চিন্তা করেন দেখেন ব্রেড দেওয়া আছে অ্যান্ড সরি লেংথ লেংথ অ্যান্ড ব্রেথ আপনাকে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে হবে ইনপুট ফাংশনের মাধ্যমে নেওয়ার পরে জাস্ট চেক করবেন যে এইটা ইকুয়াল ইকুয়াল এটা হয় কি না যদি হয় তাহলে কি স্কোয়ার নাহলে স্কোয়ার না মানে আপনাকে জাস্ট একটু একটু মাথা খাটাইতে হবে যে আপনাকে বুঝতে হবে যে স্কোয়ার আমরা কখন বলতেছি কখন আমরা স্কোয়ার বলতেছি না তারপরে আপনি পরেটা দেখেন যে তিনটে ইন্টেজার ভ্যালু নেবেন ইউজারের কাছ থেকে এবং তারপর আপনি চেক করবেন যে এখান থেকে সব থেকে বড় ভ্যালু কোনটা এটা আপনাকে কন্ডিশনের মাধ্যমে খুঁজে বের করতে হবে ঠিক আছে এগুলো করলে আপনার কি হবে আপনার প্র্যাকটিস হবে দেন আপনাকে জাস্ট এটা চেক করতে হবে যে যারা পঁচাত্তর পার্সেন্টের নিচে মার্কস তারা পরীক্ষা ইয়া করতে পারবে না ঠিক আছে মানে সরি মার্কস না অ্যাটেন্ডেন্স সো আপনি কি অ্যাটেন্ডেন্স একটা ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে হবে এবং সেটা হান্ড্রেডের মাধ্যমে পার্সেন্টেজে কনভার্ট করতে হবে এবং তারপরে আপনাকে কন্ডিশনের মাধ্যমে চেক করতে হবে দ্যাট সিট আর এখানে মাল্টিপল কন্ডিশন এটা এটা আরও সব থেকে সহজ যে আপনাকে জাস্ট অনেকগুলো কন্ডিশনের মাধ্যমে করসপন্ডিং গেট গ্রেডগুলো আপনাকে চেক করতে হবে ল
আপনারা এটা প্র্যাকটিস করবেন এবং এই সোর্স কোডটা আপনারা ভিডিও কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দিবেন আমি সেটা দেখব ঠিক আছে তো তাহলে চলেন আমি চলে যাই সরাসরি কোডে যে আমরা এতক্ষণ যা শিখলাম বা এই স্টেটমেন্টগুলো আসলে কীভাবে কাজ করে ওকে কারণ কোড না দেখলে আলটিমেটলি আমরা কিছুই বুঝবো না ওকে তাহলে চলেন করে চলে যাই সো গাইজ এই কোয়েস্ট আমাদের একটি কমিউনিটি এবং এই কমিউনিটিতে আমরা কিছু লাইভ কোর্স অফার করি বর্তমানে আমাদের যে লাইভ কোর্সগুলো অ্যাভেলেবল আছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পাইথন ফর এভরিবডি উইথ ওয়েব স্ক্রাপিং দেন ডাটা অ্যানালাইসিস দেন ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং দেন জ্যাঙ্গো মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এবং এ ডাব্লুএস তো আমাদের কোর্স মডিউলগুলো আসলে অনেক জোস এবং আমরা ট্রাই করি সব কিছু হ্যান্ডস অন দেখানোর জন্য 